సో ఇంకెక్కడేమో నేను రైతు బజార్కి వెళ్ళామన్నమాట యాక్చువల్గా శ్రావణి వాళ్ళు వస్తారని తెలుసు వాళ్ళు వచ్చే లోపల మేము వచ్చేద్దామని చెప్పేసి మార్కెట్కి అయితే వెళ్ళాము ఎందుకంటే సంక్రాంతికి కొత్త వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కూడా అత్తయ్య అంటే అత్తయ్య ఫోటో దగ్గర పెడతామన్నమాట అంటే బట్టలు పెట్టుకుంటాం కదా సంక్రాంతికి సో అప్పుడు ఏంటంటే కొత్త వెజిటేబుల్స్ అన్నీ పెడతారు అలాగే కలగూర అని చెప్పి అన్ని రకాల దుంపలు అండి పెండలం దుంప స్వీట్ పొటాటో బంగాళదుంప వంకాయలు అరటికాయలు ఆనపకాయ గుమ్మడికాయ ఇవన్నీ వేసి ఒక కర్రీ చేస్తారు కలగూర అని చెప్పి సో వైజాగ్లో ఉన్న వాళ్ళకి బాగానే తెలుసు ఉంటుంది మా సైడ్ అంటే నెల్లూరు చెన్నై అంటే అటువైపు వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట అంటే చిత్తూరు రాయలసీమ అటువైపు అంతా తెలీదు అందుకని చెప్తున్నాను సో కలగూర అని చెప్పేసి కంపల్సరీగా చేస్తారు ఆ కర్రీ అనేది సో అందుకని చెప్పేసి ఇంకా ఆ రైతు బజార్కి వెళ్ళాము సో వెళ్ళి వచ్చే లోపల ఇంకా శ్రావణి అయితే వచ్చింది అంటే పిండి ఆరిపోయినట్లు చేశాడు వాడు ఏంట్రా సో ఇంక ఇక్కడైతే చాట్ చేస్తానని చెప్పాను కదండి ఇక్కడ ఏమో టమాటా ఉల్లిపాయ ఇవన్నీ కూడా మిక్సీ చేసి వేసేసి అందులో ఉప్పు కారము ధనియాల పొడి గరం మసాలా కూడా వేసేసాను సో ఆయిల్ అంతా బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఉడికించుకున్న బటానా బటానీ ఉంటుంది కదా అంతా వేసేసాను అనమాట అరే చాట్ రెడీ అయిపోయింది పట్టుకొని మేడ పైకి వెళ్ళిపోండి లక్కీ విష్ణు 
పైన మైన్ మణి గారు చేసేస్తున్నారు మనకు కాల్ చేస్తాడు నాకు కొంచే పెట్టండి రే నైట్ టైం లేచి ఆడవాళ్ళ గౌతమ్ నోట్లు కొట్టుకుకేస్తాం చెప్తున్నాను సంగతి తెలియదు నీకు ఇంకిక్కడేమో మేమందరం కూడా చాట్ అయితే ఎంజాయ్ చేస్తున్నామండి అది సినిమా చూడండి నన్ను సినిమా ఉంటుంది కదా దెయ్యం సినిమా అది పెట్టుకొని చూస్తూ ఉన్నారండి ఇప్పుడేమో చూస్తారు మళ్ళీ నైట్కేమో భయపడతారు ఎందుకు రా వద్దురా అంటే కాదు కాదని చెప్పేసి మా పెద్దబాబు భయపడ్డండి చిన్నోడికి చూస్తాడు భయపడతాడు వాడు పెద్దోడు మాత్రం చాలా ధైర్యంగా చూస్తాడు కానీ నాకు కూడా భయమేనండి చెప్పాలంటే కానీ నాకు చూడడం ఇష్టమే సినిమాలు దయ్యా అంటే దెయ్యాల సినిమాలు అంటే అందరూ ఇలా అందరూ ఉన్నప్పుడు చూస్తాను ఒక్కదానే ఉన్నప్పుడు అసలు సౌండ్ వచ్చినా సరే టీవీ ఆఫ్ చేస్తాను అనమాట అంత భయం ఇంకా అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి అలాగా భయం భయంగా సినిమా చూస్తూ వేడి వేడిగా చాట్ తింటుంటే చాలా బాగుందండి హాయ్ అండి మేమైతే చాట్ తినేసాము అందరూ కూడా మేడం మీదకి వెళ్ళారు పైన చలి కాసుకుంటున్నారండి మంట వేసుకుని మేము కూడా వెళ్ళాలి పైకి వేస్తున్నారు అనుకుంటా సో ఇప్పుడు మేమైతే సంక్రాంతికి నావి శ్రామి బట్టలు అయితే మీకు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాం సో మేమేం తీసుకున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి శ్యామ్ ఇది టాప్ సో తను తీసుకుంది ఇది యాక్చువల్ గా దీని ప్రైస్ వచ్చేసి అంటే మనకి ఇక్కడ షాపింగ్ మాల్స్ ఉంటాయి కదండి అక్కడైతే దీని ప్రైస్ టూ థౌజండ్ వరకు ఉంది అంటే వేరే వాళ్ళు తీసుకున్నారు అనమాట సో తీసుకున్నప్పుడు చూపించారు ఇదే వచ్చేసి మనకి ఆజియోలో వచ్చేసి ఎయిట్ హండ్రెడ్ కి వచ్చింది క్లాత్ చాలా బాగుంది ఇంకా తను వేసుకుంటే కూడా చాలా బాగుందండి చాలా మంచి లుక్ చాలా బాగుంది అంటే నాకు చూపిద్దాం అని చెప్పి తీసుకొచ్చింది క్లాత్ కూడా చాలా బరువుగా ఉంది అంత పలచగా లేదు చాలా బాగుంది నాకు చూపిద్దాం అని చెప్పి తీసుకొచ్చింది అంటే నేను కూడా ఆర్డర్ చేసుకుందాం అనుకుంటా ఉన్నాను సో ఇది శ్యామ్ ఇది అనమాట ఇంకా ఇది వచ్చేసి నాది ఇది నార్మల్ టాప్ అండి ఇది లక్కీ షాపింగ్ మాల్ లో తీసుకున్నాను కనీసం ఎందుకుందో మెరుగు తీసుకున్నాను మెరుగునా అనుకోకుండా అన్ని మెరుగులు వచ్చాయి అసలు జనాలు ఎలా నెట్టేస్తారు లక్కీ గురించి చెప్పండి అసలు అసలు ఖాళీ లేదండి ఇక్కడ ఒక షాపింగ్ మాల్ ఉంది అనమాట లక్కీ షాపింగ్ మాల్ అని వైజాగ్ లో ఉన్న వాళ్ళు బాగా తెలుస్తుంది అది అసలు అక్కడికి వెళ్తే జనం అలా ఉంటారంటే అసలు అడుగు తీసి అడిగేయడానికి కూడా ఖాళీ లేదనమాట కొంచెంసేపు నేను మా ఆయన తగ్గిపోయాం మా ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు నేను ఎక్కడ ఉన్నాడు అలా ఉండింది అప్పుడు పరిస్థితి సో ఎదుగండి ఈ శారీ తీసుకున్నాను సంక్రాంతికి అంటే నేను కుట్టించుకోలేదు ఇది అత్తయ్యకి పెట్టేసి అంటే దేవుడు మూల పెడతాం కదా సో పెద్దవాళ్ళకి పెట్టేసి ఆ తర్వాత ఇది నేను కుట్టించుకుంటాను అనమాట సో ఇదిగోండి లెనిన్ శారీ ఇది కూడా చాలా నచ్చింది అంటే చాలా బాగుంది సో పళ్ళు అంతా ఇలా వచ్చింది బ్లౌజ్ కూడా ఇలాగే వచ్చింది 
శారీ అంతా ఇలా రన్నింగ్ బ్లౌజ్ ఇచ్చాడు రన్నింగ్ బ్లౌజ్ లేదు ఎందుకంటే ఇది బార్డర్ కూడా ఈ ఫ్లోరల్ బార్డర్ ఇచ్చాడని సో ఇది నా శారీ ఆ తర్వాత ఇది శ్రావణిదే శ్రావణికి ఆ సంక్రాంతికి అని చెప్పి నేను తీసుకున్నాను శ్రావణికి కలర్ లేదనమాట ఇలాంటి ఇలాంటి శారీస్ నా దగ్గర బోర్డు ఉండాలండి అందుకే నేను ఈ సారీ లెనిన్కి వెళ్ళాను శ్రావణికి ఏమో ఇది పట్టు టైప్ లో ఇది తీసుకున్నాను పింక్ గ్రీన్ సో ఇది వచ్చేసి ఇంకో సారి యాక్చువల్ గా ఇది వరలక్ష్మి వ్రతానికి అమ్మవారికి పెట్టాను అనమాట ఈ చీర అప్పటి నుంచి అస్సలు పుట్టించుకోలేదు నేను అలా పుట్టించాను ఈ సారి అయినా సరే పుట్టించుకుందాం అనుకున్నాను మళ్ళీ బతికించాను టైలర్ లేమో ఫుల్ బిజీ అయిపోయారు ఇదిగోండి ఇలాగ చిలుక పచ్చ ప్యారెట్ గ్రీన్ శారీ పింక్ కలర్ బార్డరు చాలా బాగుంటుందండి అంటే పైన వేసుకున్నాను కదా నాకు ఈ కలర్ చాలా ఇష్టం అనమాట సంక్రాంతికైనా కట్టుకుందాం అనుకున్నాం కానీ ఈ సారి కూడా నాకు ఛాన్స్ లేదు కనీసం ఏ నెక్స్ట్ ఏ మాట ఉగాది 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 శివరాత్రికి ఏం కట్టుకుంటాంలే కానీ ఉగాది 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 మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇది చూద్దాం చూద్దాం అనుకోవాలి ఇప్పుడు ఎక్కడసే మాయన అన్ని చీరలు అన్ని బయట అందరు పైన ఉన్నారు మా మావి ఏమో వచ్చున్నారు మావి మీకు ఆనియన్ దోశ ప్లేన్ దోశ ఆనియన్ వేసేస్తున్నా ఇదిగోండి ఆనియన్స్ కొత్తిమీర టమాటా ఇవన్నీ వేసి దోశ వేస్తున్నాను కొచ్చుగా ఉంటే మా మావే టమాటా ఫ్యాన్ టమాటా ముక్కలు వేస్తున్నా తినేస్తారు టమాటా ప్యూరీ చేస్తున్నా తినేస్తారు టమాటా ఏదైనా సరే తినేస్తారు అనమాట ఏదైనా వేస్తున్నారా అండి టమాటా ముక్కలు దోశలో బాగుండాయండి వేసుకోండి అసలు వేసుకోండి వాళ్ళ తాతి ఎంత ఇష్టంగా తింటారు వీడు అస్సలు తినండి టమాటా ముక్కే తినండి కొంచెం ఊతాపం లాగా చేసేసి సరే దోశ చూడండి ఎంత త్వరగా వచ్చిందో ఇదిగోండి ఒక దోశ బాగా వచ్చింది ఇంకో దోశ మీద ఉప్మా అయ్యింది అంటే దోశ ప్రాబ్లం కాదు పెనం ప్రాబ్లం అనమాట ఆ పెనం మీద చపాతీ కాల్చాము దానివల్ల అలా వస్తుంది సరే తాపికిచ్చి ఇప్పుడైనా బాగా వస్తుందా 
ఇంకా అక్కడ వాళ్ళందరికీ టిఫిన్ పెట్టేసి మేడం మీద పంపించేసామండి ఇక్కడేమో నేను శ్రావణి ముగ్గులు వేసుకుంటా ఉన్నాము మరి నువ్వు అంత పైకి వేసేసు మూతి చిన్నగా వచ్చింది కుండ అయితే అక్కడేమో పెద్దగా వచ్చింది ఇక్కడేమో చిన్నగా వచ్చింది పల్లె రేపేసి ముగ్గు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసేద్దాం నీకు నీకు వచ్చిన టేస్ట్ రావడం అందులో చూసి కంప్లీట్ గా అందులో చూసి ఎందుకు వేయడం ఇంకో ఇంకొక చెరుగు గడేసే ఇంకోటి గడ్డ వస్తున్నావా గడ్డ వస్తున్నావా పొంగల్ మాత్రం బాగా పొంగింది పొద్దున్న గౌతమ్ భూమి మనకు దొక్కేస్తారు పొంగల్ పొద్దున్న భూమి పొంగల్లో కాలే వస్తుంది అమ్మ పొంగల్ని అంటుకుంది ఇంటికి మనిగా టైమింగ్స్ చెప్పారు ఆయన గంట లేపుతారు ఎందుకంత అవసరం లేదులే అవును ఇంతకీ ఉందా పసుపు అది ఆడితే అదే శనగపిండి ఆయన మనం ఎలా ఉన్నా ఆయన పండగ చేసుకుంటాడులే ఆయన పండగ వేరు సో ఇంకా చూసారు కదండి మా ముగ్గు అయితే ఎలా ఉందో మొత్తానికి ఏదో వేద్దాం అనుకుంటే ఏదో అయ్యిందండి మొత్తానికి ఇలాగ ఆ రంగులతోటి కవర్ చేసాము సో రేపు సంక్రాంతికి కొంచెం మంచి ముగ్గు వేయడానికి ట్రై చేస్తాంలేండి ముందుగానే ప్రాక్టీస్ అయితే చేసి సో బాగుంది కదా ముగ్గు బాగుందా లేదా అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇంకా ఆ తర్వాత ఇంకా మేడం మీదకి అయితే మేము కూడా టిఫిన్ తీసుకొని వచ్చేసి తింటూ ఉన్నామండి ఫస్ట్ అయితే వీళ్ళందరికీ పెట్టేసి మేడం మీదకి అయితే పంపించేసాము ఎందుకంటే అస్తమాను కిందకి పైకి తిరుగుతూ ఉంటే మళ్ళీ ముగ్గు తొక్కేస్తారని ఇంకా ముగ్గు వేసేసి మేము కూడా టిఫిన్ తీసుకొని మేడ పైకి అయితే వచ్చేసామన్నమాట సో అదండి ఇవాళ వ్లాగు మరి ఎలా ఉంది మీకు నచ్చిందా బాగుందా నచ్చితే నా ఛానల్ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి రేపటి వ్లాగ్తో మళ్ళీ కలుస్తాను ఫ్రెండ్స్ అప్పటి వరకు ఉంటాను బాయ్ బాయ్